Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Once a spy, always a spy. Sardar! Rajiv Gandhi is the first time in the Super Mudur. படுகொலை செய்யப்பட்ட பின்னால் ஹரிபாபுவோட அந்த ஃபோட்டோ கேமராவில் இருக்கிற சில ஃபோட்டோஸில் இருந்தால் அப்போ அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இவங்கள ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காருன்ற அடிப்படையில் அவங்க வந்து அந்த இதை விசாரணையை தொடங்குறாங்க இவர் பொருள் வாங்கி கொடுத்தாரு இவர் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு இவர் வந்து இப்போ போகும்போது பார்த்தாரு அப்படின்னு ஒரு கதையை கட்டி ராஜீவ்காந்தி கொலையில் இவங்க இவங்க எல்லாருமே இன்வால்டு இந்த இருபத்தாறு பேரும் இன்வால்டு அந்த தூக்கு தண்டை வழங்கப்பட்டதில் நளினி முருகன் சாந்தன் பேரறிவாளர் நம்ம முருகனை காதலித்ததுனால இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால் ஸ்ரீபெருபுதூர் போய் சேர் வர இந்த அம்மாவுக்கு இந்த கான்ஸ்பிரசி பற்றி தெரியவே தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனாலும் அந்த இடத்துலேருந்து அது அவங்களால் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அதனால் அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க நான் விரும்பலை அதனால் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஓகே ஆனால் மற்ற ரெண்டு நீதிபதிகள் இவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுனால அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி வியூவில் தூக்கு தண்டனை கன்ஃபார்ம் ஆகி கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இந்த பெல்ட்டு பாம இந்த எக்ஸ்ப்ளோசி எங்கே வாங்கப்பட்டது எங்கேருந்து கடத்தி வரப்பட்டது எப்படி ஸ்ரீபெரும்புதூருக்கு வந்தது இந்த அம்மாவுக்கு அது எப்படி கிடைச்சது இந்த அம்மா அந்த பெல்ட்டை எங்கே வச்சு அணிஞ்சாங்க எந்த ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனுமே இன்றைக்கு வர இன்றைக்கு வர விடை கிடைக்கல கருணை மனுவாக கவர்னருக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ கவர்னர் என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நீதியரசர் சந்துரு இருக்காங்க இல்லையா அவர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஒரு கைதி முன் விடுதலை தொடர்பான அதிகாரத்தில் மட்டும் கவர்னர்ன்றவர் முழுக்க முழுக்க கேபினட் சார்ந்து தான் செயல்பட நிமே ஒழியா இன்று ஜெனரல் செயல்பட தன்னிச்சை செயல்பட முடியாது கேபினட் என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே வந்து இந்த வழக்க வந்து தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்து ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றி அமைக்கிறேன் அப்படின்னு நீதியரசர் உத்தரவிட்டதோடு கூடுதலாக ஒன்று என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணை பயன்படுத்தி தமிழக அரசு விடுதலை செய்ய நினைத்தால் இவர்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே வந்து கவர்னர் வந்து பிஜேபி கவர்னராக இருக்கிறதுனால பிஜேபி ஹெட் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி அவர் கையெழுத்து போடாமல் இருந்ததுனால ஒரு இறுதிக்கட்டத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் உச்ச நீதிமன்றமே பேரறிவாளனை விடுதலை செய்ய உத்தரவுடுச்சு நளினி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களுடைய ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு வருது அப்போ ரவிச்சந்திரன் ஒரு வழக்கு போடுறாரு அதுவும் விசாரணைக்கு வரும்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பவரை பயன்படுத்தி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு அந்த பவர் இல்லை நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்போ நளினியும் ரவிச்சந்திரனும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இதில் முருகன் மட்டும்தான் இதுவரை ஃபைல் பண்ணல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு மூத்த வழக்கறிஞர் திரு புகழேந்தி அவர்கள் இப்படிலாம் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நளினி முருகன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞராக இருந்து நீதிமன்றத்துல வாதாதிக்கீங்க சார் நான் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல பிறந்தவன் எனக்கு வந்து ராஜீவ்காந்தி கொலை கேஸ் அப்படிலாம் நான் பிறக்க கூட கிடையாது அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது வரலாற்று ரீதியாக நான் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் என்கிட்ட இருக்கு சார் அதாவது இளைய தலைமுறை இந்த விஷயத்தை இந்த கேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நேர்காணல் உங்ககிட்ட பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தொண்ணூத்தி ஒன்று ராஜீவ்காந்தி கொலை செய்யப்படுகிறார் அந்த கொலை வழக்கில் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அரெஸ்ட் செய்யப்படுறதில் நல்லி அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் அடக்கம் நல்லினியை என்ன காரணத்திற்காக அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்லி நளினியின் மீதும் அவங்க குடும்பத்தின் மீதும் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க சார் ராஜீவ்காந்தி வந்து மே இருபத்தொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றில் படுகொலை செய்யப்பட்ட பின்னால் இந்த வழக்கோட கான்ஸ்பிரசி வந்து ஹரிபாபுவோட அந்த ஃபோட்டோ கேமராவில் இருக்கிற சில ஃபோட்டோஸில் இருந்தால் அப்போ அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இவங்கள ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காருன்ற அடிப்படையில் அவங்க வந்து அந்த இதை விசாரணையை தொடங்குறாங்க அப்படி தொடங்கும்போது இவர்கள் எல்லாம் இந்த இதில் வந்து இன்வால்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி இது வந்து அப்போ வந்து தடா சட்டத்தில் போடுறாங்க மொதல் வந்து இதை லோக்கல் போலீஸ் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுது ஃபர்தராக அது 
சிபிசிஐடி சிபிஐக்கு மாற்றுறாங்க சிபிஐக்கு மாற்றின பின்னாலே அவங்க இதை வந்து தடா சட்டத்தின் கீழே கொண்டு வராங்க இப்போ தடா சட்டத்தில் எப்படி கிடையாதுன்னா நம்ம நார்மல் சட்டத்தில் வந்து ஒரு நபரை வந்து கைது பண்ணால் பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஆனால் தடாவில் வந்து அறுபது நாள் வரை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் போலீஸ் போலீஸ் விசாரணையில் வச்சு விசாரிக்கலாம் அப்போ இவங்க வந்து அறுபது நாள் கஸ்டடி எடுத்து டார்ச்சர் பண்ணி கன்ஃபெஷன் வாங்கி கன்ஃபெஷனை பேஸ் பண்ணி இவங்க ஒரு 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 கதை உருவாக்கி ஒரு தியரியை உருவாக்குறாங்க மளிகையில் அதுபடி ஆமாம் மளிகையில் என்னன்னா இவர்களுடைய கன்ஃபெஷன் பேஸ் பண்ணி இவங்கெல்லாம் சதியில் ஈடுபட்டாங்க இவர் பொருள் வாங்கி கொடுத்தாரு இவர் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு இவர் வந்து இப்போ போகும்போது பார்த்தாரு அப்படின்னு ஒரு கதையை கட்டி ராஜீவ்காந்தி கொலையில் இவங்க இவங்க எல்லாருமே இன்வால்டு இந்த இருபத்தாறு பேரும் இன்வால்டு மற்றவங்க பிரபாகரன் பொட்டம்மன் அகிலா இவங்க எல்லாமே இன்வால்டு அதே மாதிரி இறந்து போனவங்க அப்படி ஒரு கதையை உருவாக்குறாங்க இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இருபத்தாறு பேருக்கும் விசாரணை நடக்குது விசாரணை நீதிமன்றம் இருபத்தாறு பேருக்குமே தூக்கு தண்டனை கொடுக்குது அப்போ இது வந்து தடா வழக்குன்றதுனால இது வந்து அப்பீல் வந்து நேரடியாக சுப்ரீம் கோர்ட் போகுது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குது பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் அப்புறம் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடக்குது மறைந்த நடராஜன் என் நடராஜன் என் நடராஜன் அவர் தான் அந்த வழக்கை வந்து இதை விசாரிக்கிறார் இது உங்க தரப்பில் வழக்காடி கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து பத்தொம்பது பேரை வந்து விடுதலை விடுதலை தூக்குது மற்ற ஏழு பேரை பொறுத்தளவில் மூணு பேருக்கு அதாவது வந்து ராபர்ட் பயாஸ் ரவிச்சந்திரன் ஜெயக்குமார் மூணு பேருக்கு அந்த மூணு பேரை யார் யார் சார் ராபர்ட் பயாஸ் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ரவிச்சந்திரன் ஓகே இந்த மூணு பேர் மூணு பேரையுமே மூணு நீதிபதிகளில் ஒரு நீதிபதி ஓகே நீதியரசர் வாத்வான் ஓகே அவர் வந்து விடுதலை பண்ணிடுறார் ஓகே இவங்களுக்கும் இந்த குற்றத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் மற்ற ரெண்டு நீதிபதிகள் இவங்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறதா நாங்கள் நாங்கள் கருதுகிறோம் அதனால் இவங்க மூணு பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க சரி மற்ற நாலு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை வழங்கப்படுது அந்த தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டதில் நளினி முருகன் சாந்தன் பேரறிவாளன் ஓகே இப்போ வந்து இதில் நளினிக்கு மட்டும் நீதியரசர் கே டி தாமஸ் என்ன செய்கிறாரு இந்த அம்மாவுக்கு வந்து கான்ஸ்பிரசியை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம முருகனை காதலித்ததுனால இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால் ஸ்ரீபெரு புதூர் போய் சேர வர இந்த இடத்துல மீட்டிங்கில் சேர்ற வர இந்த அம்மாவுக்கு இந்த கான்ஸ்பிரசியை பற்றி தெரியவே தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனாலும் அந்த இடத்துல இருந்து அது அவங்களால எஸ்கேப் ஆக முடியாது அதனால அவங்களுக்கு தூக்கு தண்ணை கொடுக்க நான் விரும்பலை அதனால ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஓகே ஆனால் மற்ற ரெண்டு நீதிபதிகள் இவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுனால அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி வியூவில் தூக்கு தண்டனை கன்ஃபார்ம் ஆகி கன்ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ தொண்ணூற்றி ஏ ஒம்பதில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தூக்கு தண்டனை தூக்கு தண்டனை நாலு பேருக்கு தூக்கு தண்ணை மூணு பேருக்கு ஆயுள் தண்ணை பத்தொம்பது பேர் விடுவாங்க நளினி வந்து கைது செய்யப்படுகிற பொழுது அவங்க வந்து கர்ப்பமாக இருந்தாங்க அப்போ ரெண்டாவது இதில் என்ன வருதுன்னா நளினி நளினியோட அம்மா நளினியோட தம்பி நளினியோட கணவர் எல்லாருமே இந்த வழக்கில் சிக்க வைக்க சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க சிக்க வைக்கப்பட்டதில் நளினி அம்மாவும் தம்பியும் விடுதலை ஆகிறாங்க அப்போ நளினியும் நளினி கணவரும் கன்விக்ட் ஆகிறாங்க அப்போ அதில் சிறைக்குள்ளேயே நளினிக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தை பிறந்தது இது எல்லா இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு பெண்ணை தூக்கில் போடுறதுன்றது சரியானது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து ம அந்த பெண்கள் அமைப்பினுடைய தலைவியாக மோகினி கிரின்னு இருந்தாங்க அந்த விவி கிரி முன்னாள் ஜனாதிபதியினுடைய உறவினர் உறவினர் மருமகள் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து எல்லாரையும் வந்து சந்தித்து பொலிட்டிக்கல் தலைவர்கள்லாம் சந்தித்து இன்க்ளூடிங் சோனியா அவங்கள சந்தித்து அவங்கள்ட்ட வந்து கடிதம் வாங்குகிறாங்க இவங்கள நளினி தூக்கில் போடுறதுல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கடிதம் வாங்கி அதையெல்லாம் வைத்து கொண்டு வந்து அது அது ஒரு பக்கம் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது 
இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கன்ஃபார்ம் ஆனவொன்னா தூக்கு தண்டனையை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னால் குற்றவிய இது அரசியலமைப்பு சட்டம் நூற்றி அறுபத்தொன்னின்படி கருணை மனு கருணை மனு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சிறைவாசிக்கு உரிமை உண்டு அதன்படி இவங்க வந்து கருணை மனுவை கவர்னருக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ கவர்னர் என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க நாலு பேருக்கு தூக்கு தண்ணி கொடுத்தாங்க இல்லையா நாலு பேருடைய கருணை மனுவையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ரிஜெக்ட் பண்ண உடனே இது வந்து நம்ம நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றத்தில் இப்போ நீதியரசர் தந்தூர் இருக்கார் இல்லையா அவர் அப்போ வசீனியர் வழக்கறிஞராக இருந்தார் அவர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறார் அதாவது கவர்னருக்கு இண்டிவிஜுவலாக முடிவெடுக்க முடியாது ஒரு சிறைவாசியை தூக்கில் போடணும் தூக்கில் போடக்கூடாது விடுதலை செய்யணும் விடுதலை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற முடிவெடுக்கிறது கவர்னருக்கு அதிகாரம் கிடையாது கேபினட் என்ன முடிவெடுக்குதோ அதைத்தான் அவர் செயல்படுத்தணுமே ஒழிய அவ இண்டிவிஜுவலாக அவருக்கு ஒருத்தர் கடிதம் போடுறார் ஜெயிலிருந்து அப்பீல் பண்ணுறாருனா காரணம்னு அந்த அதிகாரன்றது கவர்னருடைய அதிகாரம் கிடையாது கேபினட்டுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அதாவது இப்படி ஈக்குவல் பவராக பார்க்கணும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் இந்த நாட்டினுடைய தாய் சட்டம் ஓகேவா அதுதான் இந்த நாட்டை இயக்குது இந்த நாட்டினுடைய செயல்பாடுகளை இயக்குறது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படைக்கு எதிராக எந்த ஒரு சட்டமும் இயற்ற முடியாது எந்த ஒரு உத்தரவும் போட முடியாது அப்படியாப்பட்ட அந்த சட்டத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதிக அதாவது இந்த நாட்டை செயல்படுத்தக்கூடிய குடியரசுத் தலைவர்னா யார் கவர்னர்னா யார் கேபினட் பிரதமர்னா யார் இல்லை கேபினட்னா யார்னா ஸ்டேட் கேபினட்னா என்ன இது மாதிரி ஒன்று எலெக்ஷன் கமிஷன்னா என்ன இது ஒவ்வொரு அமைப்பு உள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்னா என்ன எப்படி செயல்படணுன்றதை பற்றி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லேருந்து எல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போ இதில் வந்து இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குது சென்ட்ரலுக்கு என்ன பவர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ ஸ்டேட்டை வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னில் வந்து ஸ்டே கவர்னர் ஸ்டேட் யூனியனுடைய பவரை பற்றி சொல்கிற பொழுது அதில் கவர்னருடைய பவரை சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கவர்னருக்கு ஒரு தண்டனையை குறைக்கவோ ரத்து செய்யவோ மாற்றி அமைக்கவோ அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது இதில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அதே மாதிரி ஈக்குவல் பவராக செவன்ட்டி டூவில் பிரசிடெண்ட்டுக்கு இருக்குது ஓகே இப்போ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது பொதுவாக நம்ம வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அப்படி படிக்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா இது கவர்னர் பவர் இது குடியரசுத் தலைவரோட பவர் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் இதில் ஒரு தெளிவு இல்லை அப்படின்னா இல்லை இதற்கு கான்ஸ்டியூஷனுக்கு விளக்கம் சொல்லணும்னா அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் மினிமம் அஞ்சு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அதில் ஒருவேளை ஏழு ஒருவேளை அஞ்சுக்குள்ளே ஏழு பேர்னா ஒம்பது பேர் பதினொன்று பேர் பதிமூணு பேர் அப்படி அதிகம் பண்ணலாம் ஒரு ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஒரு இந்த கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி ஒரு விளக்கம் அளிக்கிறாங்க அளிக்கும்போது அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் மாரூராம் வழக்கில் நீதியரசர் கிருஷ்ணையர் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அது அவங்க தான் முதல் முறையாக இது கவர்னருடைய பவரே கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க கேபினட்டினுடைய ஸ்டேட் கேபினட்டினுடைய பவர் அதே மாதிரி அங்கே அங்கே குடியரசுத் தலைவருக்குரிய பவர்ன்றது குடியரசுத் தலைவருக்குரிய பவர் இல்லை சென்ட்ரல் கேபினட்டினுடைய பவர் அதனால இவர்கள் இண்டிவிஜுவலாகவே இது ரெண்டு ஈக்குவல் பவர் தான் ஆனால் இவர்கள் இண்டிவிஜுவலாக முடிவு செய்ய முடியாது கேபினட் என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதற்கு இவர்கள் கட்டுப்பட்டே ஆகணும் அதாவது கவர்னருக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் மற்ற அதிகாரங்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பிரசிடென்ட்டுக்கு மற்ற அதிகாரங்கள் ஆனால் ஒரு கைதி முன்விடுதலை தொடர்பான அதிகாரத்தில் மட்டும் கவர்னர் முழுக்க முழுக்க கேபினட் சார்ந்து தான் செயல்படணுமே ஒழியா இன்றுஜனம் செயல்பட தன்னிச்சை செயல்பட முடியாது கேபினட் என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே அதை விட இன்னொரு ஸ்டெப் மேலே போய் அவருடைய கையெழுத்து இல்லாமல் கூட யாருடைய கையெழுத்து இல்லாமல் கூட சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யலாம் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய ஹெட்டுன்றது கவர்னர் ஒரு சென்ட்ரல் உடைய ஹெட்டுன்றது பிரசிடென்ட் அதனால அவர்களுடைய கையெழுத்துன்றது ஒரு சிம்பாலிக் ஒரு சிம்பாலிக்கா தேவைப்படுது அவ்வளவுதானே ஒழிய அவர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் கேபினட் தான் முக்கியமா அப்படின்றத நைன்டீன் எயிட்டில மாரூராம் வழக்கில் 
முடிவு பண்ணப்பட்டது அதை அதற்கு பின்பு இந்திரா காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஹேகர் சிங் வழக்கிலையும் அதே ஃபை தட் பென்ஸு ஃபாலோ பண்ணுது அது கரெக்டு தான் ஓகே அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி தப்புன்னு சொல்லிட்டா என்ன செய்யணும் ஏழு பேர் பெஞ்சுக்கு மாற்றணும் அதே அதுக்கு பின்னாடி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் ஸ்ரீகரன் வழக்கில் இதே ராஜீவ்காந்தி வழக்கில் அங்கேயும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு போடப்படுது அந்த பெஞ்சும் மாறுறாம் வழக்கு சரிதான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி ரிலீஸ் பண்ணால் கேபினட்டுக்கு பவர் இருக்குது அதை கோர்ட்டே கூட டச் பண்ண முடியாது தடுக்க முடியாது அப்படின்றத தெளிவுபடுத்துகிறேன் ஆக இது வந்து இது என்னென்னா இப்போ கவர்னர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அப்போ முன்னால் இப்போ நீதிபதி ச சந்துரு அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்போ வழக்கறிஞராக இருக்கும்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கவர்னருடைய ரிஜெக்ஷனை சேலஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஸ் பர் மாறுறாம் வழக்குப்படி கவர்னர் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணது தப்பு ஓகே அதனால் இது வந்து கேபினட்டினுடைய பவர் தான் அதனால் எல்லா ரெப்ரஸன்டேஷனையும் கேபினட்டுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவர்னருடைய உத்தரவை ரத்து செஞ்சு கேபினட்டுக்கு கொடுக்குறேன் கேபினட்டுக்கு பண்ண அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் சோனியா காந்தி அவர்கள் நளினிய விடுதலை செய்யலாம் அதாவது நல்லிக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க ம தேவையில்லை அப்படின்ற அந்த கடிதம் வர்றாங்க ரெண்டாவது பொதுவாகவே அவங்க தூக்கு தண்டனைக்கு எதிராக அதாவது நான் வந்து தூக்கில் போடணும்னு விரும்பலை அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம தமிழ்நாடு அரசு என்ன செய்கிறாங்க நளினிக்கு மட்டும் ஆயுள் தண்டனையாக ரெண்டாயிரத்தில் குறைக்கிறாங்க ஓகே அப்போ திமுக ஆமாம் அப்போ திமுக கலைஞர் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி அப்புறம் வந்து மற்ற மூணு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ மற்ற மூணு பேரும் உடனடியாக பிரசிடெண்ட் அனுப்புகிறாங்க பிரசிடெண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ அந்த பிரசிடெண்ட்டுக்கு அனுப்பின மனு வந்து லாங் பெண்டிங்காக இருக்குது ஓகே ஓகே இது இது ஒரு பக்கம் இருக்கா இங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி ஆயுள் தண்ணை கைதியில் விடுதலை செய்கிறாங்க விடுதலை செய்யும்போது அப்போ வந்து நல்லி வந்து பத்து ஆண்டுகள் தண்டனை கழிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இதே போல் வந்து ஆயுள் தண்டனை கைதியில் முன் விடுதலை செய்யும்போது அவங்க நல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான் இப்போ ஆயுள் தண்டனை கைதி தான் அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி நீங்கள் விடுதலை செய்யும்போது என்னையும் விடுதலை செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர்றாங்க பெடிஷன் போடுறாங்க இது மாதிரி பல பெடிஷன் போடுறாங்கன்னு வைங்களேன் பட் ஆனால் வந்து அது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அவங்க திரும்ப அப்பீல் பண்ணுறாங்க ரிவ்யூ போடுறாங்க இன்னும் சில வழக்குகள் பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு இது வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு போனது லாங் பெண்டிங்காக இருந்த ஒன்றே பிரதிபா பட்டேல் அவங்க வந்து ஜனாதிபதியாக வரும்போது உடனடியாக அதை எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு நினைக்கிறேன் அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து இந்த கருணை மனுக்களை தள்ளுபடி செய்கிறாங்க அந்த மூணு பேருடைய கருணை மனுக்களை தள்ளுபடி செய்கிறாங்க அவர் தள்ளுபடி செஞ்ச உடனே உடனடியாக ஒரு பெரிய தூக்கு தண்ணை போட போகிறாங்கன்னு வந்தோன்னா தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் எழுச்சி வருது பல்வேறு போராட்டங்கள் அவங்கள தான் செங்கோடி வந்து தன்னை தானியத்தை குளித்து கொண்டிருந்தது இது தியாகம் பண்ணது அது அது மாதிரி தொடர்ச்சியான அந்த போராட்டங்களின் விளைவு தமிழக அரசே வந்து சட்டமன்றத்தில் அப்போ செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இதை ஸ்டே பண்ணுறாங்க இந்த தூக்கு தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க சொல்லி உத்தரவு போடுறாங்க நம்ம சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் ஸ்டே பண்ணுது அதே ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு அரசும் ஸ்டே பண்ணுறாங்க அதுக்கு பின்பு இந்த வழக்கம் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு அங்கே ஒரு வழக்கறிஞர் அங்கே ஒரு நபர் வந்து இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லி போகிறார் அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகுது அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை வந்து மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்றுறாங்க அப்போ அந்த ஆமாம் அப்போ தான் ராம்ஜெத் மாலினி அங்கே அப்பியர் ஆகிறார் அவங்க வைகோ அவர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்போடு அவங்க ராம்ஜெத் மாலினி அப்பியர் ஆகிறாரு அந்த வழக்கில் வந்து நீதியரசர் சதாசிவம் தலைமையிலான அமர்வு வருது அப்போ நீதியரசர் சதாசிவம் தலைமையிலான அமர்வு பதினெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்போ என்ன தீர்ப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அதாவது இதுக்கு முன்னால் பல்வேறு தீர்ப்புகளில் இது மாதிரி கருணை மனுக்கள் நிலுவையில் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு சிறைவாசி ஒவ்வொரு நாளும் தான் வந்து நாளைக்கு தூக்கிலிடப்படுவோம் நாள் கழிச்சப்படுவோமா அப்படின்னு 
தினம் ஒரு தனம் அல்ல அது தினம் வந்து அதை வந்து எண்ணி 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 அவர் இருப்பது என்பது ஒரு சுடலை தீயில் ஒரு பிணம் எரிகிற அந்த தீயில் இருக்கிற அந்த வேதனையை அவன் அனுபவிக்கிறான் அதனால் அவன் அந்த வேதனையே அவனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தண்டனை அதனால் இந்த கால நீடிப்புன்றது ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனை அதனால் அவனை திரு திரும்ப தூக்கில் போடுறதுன்றது தவறானது அதனால் ஆயுள் தண்டனையை அதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளில் அதாவது கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் பத்தாண்டுகள் இது மாதிரி காத்திருப்பு வச்சுருக்கவங்களை எல்லாம் வந்து ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றியிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த வழக்கம் இருப்பதுனால நான் வந்து இந்த வழக்கை வந்து தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்து ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றி அமைக்கிறேன் அப்படின்னு நீதி அரசர் உத்தரவிட்டதோடு கூடுதலாக ஒன்று என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணை பயன்படுத்தி தமிழக அரசு விடுதலை செய்ய நினைத்தால் இவர்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தேன் சொன்ன உடனே அடுத்த ரெண்டாவது நாள் ம மறுநாள் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது நாள் தமிழக அமைச்சரவை கூடி ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்வதாக செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையிலான கேபினட் கூடி முடிவு செய்து சட்டமன்றத்தில் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அனவுன்ஸ் பண்ணதோட கூடுதலாக அவங்க சட்டமன்றத்தில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா மூன்று நாட்களுக்குள் இந்த கேபினட் முடிவு எடுக்கப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்குள் மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்றால் நாங்களே விடுதலை செய்வோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணை பயன்படுத்தும் போது நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் ஒரு செக் வைக்கிறாங்க சிஆர்பிசியில் என்ன செக் வைக்கிறாங்கன்னா அதாவது சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண கேஸோ மத்திய ஆக்டில் அதாவது ஆக்டிலேயே வந்து ரெண்டு ஆக்ட் இருக்குது காமன் ஆக்ட் இருக்குது சில ஆக்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்ட்ரல் ஆக்டுன்னு இருக்குது அந்த சென்ட்ரல் ஆக்டை வந்து ஸ்டேட் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது அதில் வந்து திருத்தங்கள் கொண்டு வர முடியாது இப்போ வந்து இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் தூக்கு தண்டனையும் ஆயுள் தண்டனையும் திருநாட்டூரில் இருக்குது இதை மாற்றணும்னா தமிழ்நாடு அரசு மாற்றலாம் எந்த பிரிவை பல்வேறு இது மாதிரி செக்ஷன்களை ஐபிசியில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் மாற்றி வச்சுருப்பாங்க சில ஸ்டேட்டில் வந்து தண்டனையே ரெண்டு வருஷமாக இருக்கும் சில ஸ்டேட்டில் மூணு வருஷமாக இருக்கும் சில ஸ்டேட்டில் ஒரு ஒரு அஃபன்ஸ் வந்து பெயிலபுளாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டில் நான் பெயில் இப்போ அப்படி மாற்ற முடியும் ஆனால் இந்த சென்ட்ரல் ஆக்டில் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு வரக்கூடிய சென்ட்ரல் ஆக்டில் அந்த சென்ட்ரல் ஆக்டில் மட்டும் ஸ்டேட் வந்து பவரே கிடையாது அப்படியாப்பட்ட ஆக்டாக இருந்தால் அவர்களை விடுதலை செய்யணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கேட்காம நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்ற அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கிறதுனால நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கன்சர்ன் கேட்டு இவங்க அனுப்புகிறாங்க நீங்கள் வந்து பரிசீலனை பண்ணி மூணு நாளுக்குள்ளே அனவுன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்போ இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போ காங்கிரஸ் இருந்துச்சு அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக வழக்கு தொடுத்து இதை ஒரு ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க அப்போ ஸ்டே கவர்மெண்ட் போட்டு ஆர்டுக்கு ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க இந்த கேபினட் டிசிஷனுக்கு ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க இப்போ ஸ்டே வாங்கின ஒன்று இந்த கேஸ் அதே நீதிபதிகள் முன்பு விசாரணைக்கு வருது யார் நீதி அரசர் சதாசிவம் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வருது அதில் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா அந்த நேரத்தில் அந்த வழக்கு விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நீதியரசர் சதாசிவம் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றார் அப்போ வரும்போது பத்திரிகையாளர் கேட்குறாங்க இந்த கேஸ் என்ன நடக்கும் ராஜீவ்காந்தி கேஸில் இது மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி அவர் என்ன சொல்கிறாரு நல்லது நடக்கும் ஓகே விரைவில் நல்லது நடக்கும் அப்போ வந்து கலைஞர் என்ன பண்ணிட்டார் எப்படி இவர் அப்போ காங்கிரஸோட அவர் கூட்டணியில் இருந்ததுனால அவர் ஒரு கேள்வியை போடுறாரு இவர் எப்படி தீர்ப்பை முன்னாடியே நல்லது நடக்குன்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் அது சரியானது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே நீதி அரசர் சதாசிவம் அவங்க என்ன பண்ணுறாரு இந்த வழக்கை ஏ ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்றி விட்டு அதோட சில ஏழு கேள்விகளையும் இதில் வச்சுட்டார் அந்த கேள்விகளில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி இது மாதிரி ஆக்டில் அதாவது சென்ட்ரல் ஆக்ட்லேயோ அல்லது இதில் சென்ட்ரல் ஆக்டே இல்லை அதில் இந்த இவங்க வந்து எல்லாமே இப்போ ஏன்னா பல பேர் இதில் புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இது வெடிகுண்டு வெடித்து தான் இறந்தாங்க ராஜீவ்காந்தி இறந்தார் ஆனால் இவர்கள் மீது வெடிகுண்டு வழக்கு எதுவுமே இல்லை யாருமே இவர்கள் மீது ஏழு பேர் அந்த குற்றச்சாட்டு இல்லை இவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலை ஆயிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு தடா கேஸ்லேருந்து விடுதலை பண்ணிடுச்சு எக்ஸ்ப்ளோசி ஆக்ட்லேயும் விடுதலை பண்ணிடுச்சு ஏன் விடுதல் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவை யூஸ் பண்ணது அந்த அம்மா தான் தனு தான் அதனால் இவங்களுக்கும் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இவங்களுக்கு மீதான என்ன குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டை சொல்லு
அதாவது கொலைக்கான சதியில் மட்டும் இவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் மட்டும் இவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் நாளேஜ் ஒரு ஊகத்தின் அடிப்படையில் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி பேரறிவாளன் பேட்டரி வாங்கி கொடுத்தாருன்றது வந்து ஒரு ஊகத்தின் அடிப்படையில் வந்து இந்த இந்த இதில் வந்து சதியில் ஈடுபட்டார் ஆனால் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொலாப்ஸ் அல்லது இந்த சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷனே ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்றதுக்கு சிம்பிள் எடுத்துக்காட்டு ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெடித்து இறக்கிறார் அது ஒரு பெல்ட் பாம்பில் அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் தயார்படுறது இந்த பெல்ட்டு பாமை இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எங்கே வாங்கப்பட்டது எங்கேருந்து கடத்தி வரப்பட்டது எப்படி ஸ்ரீ பெரும்புதூருக்கு வந்தது இந்த அம்மாவுக்கு அது எப்படி கிடச்சது இந்த அம்மா அந்த பெல்ட்டை எங்கே வச்சு அணிஞ்சாங்க எந்த ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனுமே இன்றைக்கு வர இன்றைக்கு வர விடை கிடைக்கல அதுக்கு இன்றைக்கு வர இந்த பாம் பேட்ரி பேரறிவாலை வாங்கி கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறீங்க பாம் பாம் எங்கே இருக்கு எங்கேருந்து யார்கிட்ட வாங்கினாங்க எங்கே தயார் பண்ணாங்க எந்த இடத்துல வச்சு இந்த பெல்ட் பாம் வந்து ஏன்னா அந்த அம்மா இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க அது நீங்கள் பெல்ட் பாம் அணிய முடியாது அப்போ ஸ்ரீபெரும்புதூரில் வச்சு தான் பெல்ட் பாம் அணிய முடியும் அப்போ ஸ்ரீபெரும்புதூரில் எங்கே வச்சு அந்த பெல்ட் பாம் அணிஞ்சாங்க அதாவது அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலே இல்லை எந்த ஒரு கேள்விகளுக்கு இல்லை இது ஒரு கேள்வி பதில் இல்லை ஒரு விசாரணையில் இதை க இன்றைக்கு வரை கண்டுபிடிக்கலை சிபிஐ அந்த அளவுக்கு மோசமாக விசாரணை விசாரணைன்றது இவங்க வந்து அந்த தடா வழக்குன்றதுனால அவங்கள கன்ஃபெஷனில் கொண்டு வந்து ஒரு எஸ்பி முன்னாடி வந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்தா அது சட்டப்படி செல்லும் ஒரு சாதாரண சட்டத்தில் என்னென்னா நீங்கள் போலீஸ்கிட்ட போய் நான் தாங்க கொலை செஞ்சேன் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி கொடுக்குறீங்க இல்லை வீடியோவில் சொல்கிறீங்க ஆமாங்க நான் தாங்க அந்த கொலையை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது சட்டத்தின் முன் செல்லாது ஏன்னா போலீஸ்கிட்ட கொடுக்குற எந்த ஒரு வாக்கு மூலமும் சட்டத்தின் முன் செல்லாது ஆனால் தடா சட்டத்தில் ஒரு போலீஸ் எஸ்பி முன்னாடி கொடுத்தா அது செல்லும் அப்போ இது இப்போ போலீஸ் எஸ்பி மட்டும் என்ன பெரிய இவரா அவர் எஸ்ஐஆ இருந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி வந்திருப்பார் இல்லாட்டா இன்னொரு என்ட்ரி டிஎஸ்பி என்ட்ரி டிஎஸ்பி ஆகி ஏடிஎஸ்பி ஆகி எஸ்பி ஆகியிருப்பார் அவர் என்ன போலீஸ் இல்லையா இல்லை டேரக்டு எஸ்பியாக இருந்திருப்பாங்க ஐபி ஆமாம் ஐபிஎஸ் இந்த எக்ஸாம் எழுதி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி வந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க மட்டும் என்ன எக்ஸப்ஷனாக இல்லை ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸரை போட்டிருந்தா பரவாயில்ல ஏன்னா ஜுடிஷியல் மைண்டில் அவங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க இவங்க ஜுடிஷியல் பவரை தூக்கி போலீஸ்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஆக்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜுடிஷியல் பவரை தூக்கி போலீஸ்கிட்ட கொடுத்து அவங்க என்ன செய்கிறது நான் சொல்கிறேன் இது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிராக வரும் அப்படின்னு எதுவுமே வந்து போலீஸ் போலீஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு ஏன்னா அவரும் இப்போ சிபிஐயில் உள்ள போலீ எஸ்பி அவர் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாரு நான் மாற்றி எழுதிட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ அதான் சொல்கிறேன் அந்த சட்ட அதனால தான் அந்த சட்டமே தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னு தடா சட்டத்தை நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நிப்பாட்டிட்டாங்க அந்த சட்டத்தையே ரத்து செஞ்சுட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கும் தடா சட்டத்தின்படி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டவங்க இன்னும் இருக்காங்க அது அதில் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வு இந்த ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு மாறிச்சு அந்த ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு வந்து ஏழு கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னாங்க பதில் சொல்லும்போது அதாவது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டப்படி தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த முடிவு தவறானது அவங்களுக்கு அதிகாரம் அதிகாரம் இல்லை அதாவது வந்து அதாவது அவ மத்திய அரசினுடைய ஆலோசனையை பெறணும் அல்லது ம மத்திய அரசினுடைய அனுமதியா அப்படின்றது ஆலோசனைன்றது சும்மா கன்சல்டேஷன் நீங்கள் கன்சல்டேஷன்றது ஒரு சாதாரண விடலாமா வேணாம் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அனுமதி தான் கண்டிப்பாக வாங்கணுன்றது மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு அதனால் அதன்படி வந்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி விடுதலை செய்ய முடியாது மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை அதே நேரத்தில் அடுத்த கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொல்லும்போது ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னை பயன்படுத்தி 
விடுதலை செய்தால் நீதிமன்றங்களை கூட தலையிட முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஆன்சர் இது எங்க இருந்து வருதுன்னா மாரூராம் வழக்குல இருந்து வருது மாரூராம் வழக்குல கிருஷ்ணகிரி தலைமையிலான ஐந்து நீதிகள் கொண்ட அமர்வு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னுக்கு உள்ள அதிகாரம்ன்றது என்ன செவன்டி டூல உள்ள அதிகாரம் என்ன சிஆர்பிசியில வந்து அதிகாரம் என்னன்னு விழா வரைய அதை சொல்லும் போது அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க என்ன சொல்றாங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி மாநில அரசு விடுதலை செய்யலாம் அதில் நாங்கள் தலையிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற கேள்விகள்லாம் வந்து வெவ்வேறு கேள்விகள் அது வந்து ஒரு ஐபிசியில் இல்லாத தண்டனையை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட் கொடுக்கலாமா இப்போ ஐபிசியில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கலான்ட்ருக்கு இல்லாட்டா பதினாலு வருஷம் வர தண்டனை கொடுக்கலான்ட்ருக்கு பதினாலு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் கொடுக்கணும்னு ஐபிசியில் இல்லை இருபது வருஷம் கொடுக்கணும்னு இல்லை இது என்னென்னா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் இதில் சில சில வழக்குகளில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முப்பது வருஷம்னு அதாவது தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்து வேறு ஒரு தண்டனையாக மாற்றி அமைக்கும் போது முப்பது ஆண்டாக கொடுக்குறாங்க அப்போ முப்பது ஆண்டுன்றது சட்டப்படி இல்லை அப்படி கொடுக்கலாமா அப்படின்னா கொடுக்கலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் பவர் இருக்கு மாதிரி அதாவது இந்த மற்ற கேள்விகள் ஏழு கேள்விகளில் இது மாதிரி சில கேள்விகள் முன் தீர்ப்புகளை அடிப்படை வச்சு இதுதான் நமக்கு ராஜீவ்காந்தி கேச பொறுத்தளவில் ரெண்டு மெயின் கேள்வி குற்றவியல் நடைமுறை சட்டப்படி விடுதலை மாநில அரசிற்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு முடிவு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நீங்க வந்து கன்சல்டிங்ன்றது இல்லை கன்கரன் வாங்கணும் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் படி உங்களுக்கு சாவரியின் பவர் அதில் நாங்களே தலை சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஆன்சர் பண்ண பின்னால் அது திரும்ப மூணு நீதிபதிகள்கிட்ட வருது ஏன்னா இவங்க ஐந்து நீதி மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு இந்த கேள்விகளை சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஆன்சர் கேட்குறாங்க அவங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க அதை அந்த மூணு நீதிபதிகள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அது கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் ஆர்டர் அதனால் அதன்படி இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த வழக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த வழக்கை இந்த கேபினெட்டுக்கு எதிராக வந்து மத்திய அரசு போட்டு இல்லையா ஸ்டே வாங்கின வழக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி ஸ்டேட் பவர் இருக்கு நீங்க நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி உங்களுக்கு பவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி ஆறாம் தேதி எடுத்தோம்னா இவங்க ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அப்போ எடப்பாடி தலைமையிலான அமைச்சரவை கூடி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி பாஸ் பண்ணி பதினொன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கவர்னருக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஓகே இப்போ கவர்னர் க கண்டினியூவாக பெண்டிங் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஓகே இதுக்கு இடையில் வந்து பேரறிவாளன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வேறு ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அது வந்து இந்த ஆர்டிஐ அவருக்கு கொடுக்கலை அப்படின்றதும் அப்போ சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு எம்பி பெட்டிஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலே சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறார் அந்த வழக்கு அப்படியே பெண்டிங்காக இருக்கும்போது அந்த வழக்கில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு மனுக்களை அவர் தாக்கல் செய்கிறார் அந்த தாக்கல் செய்யும்போது கடைசியாக வந்து அந்த கேபினட் முடிவு வந்த பின்னால் இன்னொரு வழக்கு தகராறு கேபினட் முடிவு எடுத்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகுது இன்னும் எங்களை விடல அதனால் எனக்கு எங்களை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு பெட்டிஷன் போடுற அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ வந்து ஃபைல் அதாவது உனக்கு உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஃபைல் மேலே நீங்கள் உட்காந்துருக்க முடியாது நீ நீதியரசர் நாகேஸ்வர் ராவ் தலைமையிலான அமர்வு நீங்கள் வந்து நாட் சிட்டிங் ஆன் தி ஃபைல் நீங்கள் இன்டெஃபினட்டாக உட்காந்துருக்க முடியாது நீங்கள் அதை டீல் பண்ணி ஆகணும் ஆஸ் பர் கான்ஸ்டியூஷன் ஜட்மெண்ட் படி நீங்கள் அது வந்து கட்டுப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ சொல்கிறாரு ஆனால் கவர்னர் கையெழுத்தே போடல என்னன்னா இங்கே வந்து கவர்னர் வந்து பிஜேபி கவர்னராக இருக்கிறதுனால பிஜேபி ஹெட்டு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி அவர் கையெழுத்து போடாமல் இருந்ததுனால ஒரு இறுதிக்கட்டத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் உச்ச நீதிமன்றமே பேரறிவாளனை விடுதலை செய்ய உத்தரவுடுச்சு இப்போ என்னென்னா அந்த உத்தரவுன்றது பேரறிவாளனுக்கு மட்டும் பொருந்துமா மற்றவங்களுக்கு பொருந்தாதா அப்படின்ற ஒரு ஐயம் ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் எழுந்துச்சு இதில் என்னென்னா ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நீதியரசர் நாயஸ்வர தலைமையிலான அமர்வு அவங்களுடைய அந்த சிறப்பு கான்ஸ்டியூஷன் பவர் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி விடுதலை செய்கிறாங்க விடுதலை செய்கிறாங்க அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி டூவை பயன்படுத்தி அவங்க விடுதலை செய்கிற பொழுது ஒன் ஃபார்ட்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு வேளை வந்து அதாவது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சில சில வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே அணுக முடியாமல் சில பேர் இருப்பாங்க அ
ஆனால் இங்கே வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் விடுதலை செய்கிற பொழுது அரசு என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா அதே பிரின்சிபலை தான் இவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து கேபினட் முடிவு ஏழு பேருக்குமானது ஏழு கேபினட் முடிவு ஏழு பேருக்குமானது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் பேஸ்ட் ஆன் மார்ராம் வழக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நீதியரசர் வந்து நாயஸ்வராக உத்தரவு விடுறார் தீர்ப்பு வழங்குறார் மெயினாக தான் அப்படி இருக்கிற பொழுது ஸ்டேட் என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டு உடனடியாக மற்றவங்க எல்லாத்தையும் விடுதலை செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு 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 கூட்டத்தை கூட்டினாங்க கூடி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்களே அவங்கவுங்க அப்ரோச் பண்ணிக்கிருங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதற்கிடையில் நளினி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களுடைய ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு வருது அப்போ ரவிச்சந்திரன் ஒரு வழக்கு போடுறாரு அதுவும் விசாரணைக்கு வரும்போது இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒன் சிக் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பவரை பயன்படுத்தி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு அந்த பவர் இல்லை நாங்கள் வந்து ஃபோர் எயிட்டி இது டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் நாங்கள் தீர்ப்பு வழங்குகிறோம் அது அதனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் இல்லை நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்போ நளினியும் ரவிச்சந்திரனும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போட்டிருக்காங்க போய் அது அட்மிட் ஆகியிருக்கு இந்த நிலையில் நேற்று மற்ற மூன்று பேர் இந்த வழக்கில் உள்ள ராபர்ட் பயா ஜெயக்குமார் சாந்தா சாந்தா மூணு பேரும் போயிருக்காங்க இப்போ அவங்களும் இது கேஸையும் கிளப் பண்ணி இப்போ அட்ஜன்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து இதில் முருகன் மட்டும்தான் இதுவரை ஃபைல் பண்ணலை ஏன் முருகன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா இது சிறைக்குள்ளே இருக்கும்போது இப்போ முருகன் மீது மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு வழக்குகளை சிறை நிர்வாகம் தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே வருது என்ன காரணம் சார் அதாவது சிறையில் வந்து முருகன் வந்து சில அடிப்படை உரிமைகளுக்காக போராடுகிற பொழுது அதை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க வழக்கு போகிறாங்க சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சிறைக்குள்ளே செல்ஃபோன் வச்சுருந்ததாக ஒரு வழக்கு போட்டாங்க அந்த கேஸ் விடுதலை ஆகிடுச்சு அடுத்த ஒரு வழக்கு போட்டாங்க அது குவாஷ் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து என்ன போட்டாங்கன்னா இவர் வந்து ஃபோனில் வந்து உறவினர்கிட்ட பேசும்போது வெளிநாட்டு கால் வந்து வந்துச்சு அந்த ஃபோனில் வந்துச்சு ஒன்று ஒன்று அதை கட் பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ண ஒன்று இவர் சிறை அதிகாரிகளை திட்டினார் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் போட்டாங்க அதையும் இவரே தானாக வந்து நீதிமன்றத்தில் வழக்காடி விடுதலை வாங்கிட்டார் இப்போ என்ன ஒரு இப்போ கடைசியாக என்ன ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா சிறையில் வந்து கபிரியல்னு ஒரு ஆயுள் தண்ணை சிறைவாசி இருக்கார் ஓகே இவர் வந்து முருகன் வந்து சாமியாராய் இருக்கார் சாமியாராய் இந்த ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து சிறைக்குள்ளே போய் இது மாதிரி இந்த ஆயுள் தண்ணை கைதிகளை இது மாதிரி ரிலீஜியஸ் பண்ண பண்ணி இது பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஆயுள் தண்ணை கைதிகள் பெரும்பாலும் தூக்கு தண்ணை கைதிகள்லாம் வந்து மென்டலாக சவர் ஆகிருப்பாங்க எவ்வளோ என்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகும் நம்பிக்கை வேணும் ஆமாம் ஆமாம் அதனால் இந்த இறை நம்பிக்கை ஆட்கள் எல்லாமே உள்ளே போய் இது மாதிரி சொல்லி மாற்றிடுறாங்க அப்போ அதில் அவர் இது ஆகிட்டாருன்னு தினம் பூஜை செய்கிற அந்த மனநிலைக்கு வர்றாரு அப்போ தினம் பூஜை செய்யும் போது இந்த துளசி இலையை வச்சு பூஜை செய்கிறார் அப்போ வந்து இவருடைய பிளாக்கில் அந்த துளசி இலை இல்லாததுனால அவர்கிட்ட கபிரி எழுத்த சொல்கிறாரு எனக்கு துளசி இலை கொஞ்சம் இருந்தால் உங்கள் இதில் இருந்தால் பிளாக்கில் இருந்தால் அப்போ அவங்க தோட்டத்தில் இருந்து அவர் எடுத்து என்ன செய்கிறார் இவங்க இதுக்குள்ளே வர முடியாது காவலர் இருப்பாங்க அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு பொட்டனமாக எடுத்து வீசுகிறார் இப்போ ரொம்ப வீசுகிறார் துளசி இலையை தான் வீசுகிறாரு அது துளசி இலையை இவர் வச்சுருக்கார் உடனே வந்து அவங்க சர்ச்சிங் வந்துட்டாங்க சரி அது ஏதோ வீசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் துளசி இலை துளசி இலையை வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லும்போது இவருக்கு கோவம் வருது உனக்கு என்ன இது இருக்குது துளசி இலையை வச்சு நான் சாமி நம்புகிறேன் பூஜை செய்கிறேன் என்ன பண்ணேன் அதுக்குள்ளே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாய்த்தகராக ஏற்படுத்தும் அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு வழக்கை போட்டிருக்காங்க போட்டு அந்த வழக்கு இப்போ நிலுவையில் இருக்குது இப்போ அவர் மீது ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிறதுனால அவருக்கு மற்ற ஒரு பரோலு இந்த விடுப்புமே அவர் கிடைக்காம ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அந்த நிலையில் தான் இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவரால் தாக்கல் செய்ய முடியலை இப்போ மற்றவர்கள் வழக்கு தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறதுனால இப்போ முருகனுடைய வழக்கு இந்த வாரத்தில் வந்து அவரிடம் கையெழுத்து வாங்கி ஏன்னா அது அது வந்து வழக்குன்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் போட்ட வழக்கு இப்போ சட்டப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒம்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு கேபினட் முடிவெடுத்து பதினொன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கவர்னர்கிட்ட போன அந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட்டில் இவர் மேலே எந்த கேஸும் இல்லை எந்த கேஸும் இல்லாத போது அதற்கு பின்னாடி வந்த கேஸெல்லாம் இம்மெட்டீரியல் ஏன்னா அதுக்கு அன்னைக்கே ரில
அந்த 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 குரூஷியல் டேட் அந்த டேட்டுக்கு பின்னாடி வந்ததுனால இவர் வந்து எலிஜிபிள் தான் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உள்ள சீனியர் வழக்கறிஞர் சொன்னதன் அடிப்படையில் இப்போ அவரும் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை ஃபைல் பண்ண போகிறாரு ஆகவே இந்த மற்ற ஆர்வ பேருடைய வழக்கம் இங்கே வரப்போகுது சரி இதற்கு முன்பு மாறுறான் வழக்கில் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு ப்ளஸ் நாகேஸ்வர் ராவ் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வழக்கில் உள்ள ஒரு ஒரு உடன் குற்றவாளி பேரறிவாளனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணதை அதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஆறு பேரையும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கையோடு தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக ஆறு பேரும் விடுதலை ஆவாங்க விரைவில் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நிச்சயமாக சார் நிச்சயமாக சார் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் எப்படி என்னென்ன மூமெண்ட் முக்கியமான மூமெண்ட் நடந்ததோ ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க எளிய மக்களுக்கு இந்த சட்டம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு எளிய மக்களுக்கு அவ்வளோவா புரியாது எளிய மக்களுக்கும் புரியும் வகையில் ரொம்ப எலாபிரேட்டாக பேசியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் சார்